Puzzo. Che schifo di intro Specialmente per essere quello che probabilmente è l'ultimo episodio L'ultimo episodio di questo gioco Escludendo gli extra Gente Siamo praticamente quasi al capolinea Ora che siamo nelle profondità del Tempio del Caos Dobbiamo semplicemente andare a cercare il responsabile, il, la fonte, la, colui che ha provocato, che ha scatenato, in qualche modo ha dato inizio al male, al caos che c'è nel mondo. Raios, bello, non si di chimera. Dovremmo semplicemente perlustrare questo tempio fino a fondo cercare qui nel passato che ricordo vecchio di 2000 anni la fonte che ha originato il male che attanaglia il mondo anche nel nostro presente fanculo sveglia è un momento importante mm. e anche se sarà questo magari anzi che magari probabilmente un video bel, bello lungo lo dovremmo fare lo stesso perché non possiamo tornare indietro, non possiamo aspettare, cioè, potremmo anche in teoria, però ne varrebbe la pena? Che poi tra parentesi, noi usiamo uscita, sì lo possiamo usare, quindi in teoria noi possiamo anche effettivamente andarcene, sarebbe come fuggire non potete pensare, vabbè, ma aspetto di diventare più forte ma noi siamo già adeguatamente forti non importa quanto possano sembrare difficili i nemici noi possiamo tranquillamente compiere questa e qualsiasi altro tipo di missione mm. a breve Kenzo in questo peregrinare raggiungerà i fatidici 999 HP 999 punti vita e che sblocchi, bloccherà il suo sviluppo vediamo mm. non bisogna del body al fuoco qua sembrerebbe delle scale a ogni lato che ci stava là ma ci stanno anche c'è la scala al lato sinistro ma sta anche lì e forse ce n'è una anche qui no qua, quante possibilità troppi posti da visitare poco tempo un sacco di avversari e avversità che si parano sul nostro cammino abbiamo molte risorse molte trecce al nostro arco questo è vero e in realtà poi diventiamo anche sempre più forti sia salendo di livello sia comunque nel caso trovassimo nuovi equipaggiamenti però non possiamo sottovalutare questo luogo e i nemici che troviamo le nostre risorse sono tante ma infinite no è vero che possiamo anche trasportarci via ma non voglio fuggire non me lo perdonerei se lo facessi non voglio usare uscita il 
morto sì, codardo no. Le scale che erano lì erano di qualche piano che era terra precedente. Può essere, solo che magari non me lo ricordo siccome non ho fresco il precedente video. Sì, però semplicemente non devi spostarmi scudo glaciale si sì, di là non è possibile accedervi allora andiamo a vedere soltanto se qui in basso a destra ci sono altre scale se no dovremmo tornare di sopra i gruppi di 8-9 nemici sono comodi e allo stesso tempo scomodi per lungo la battaglia ma ovviamente fanno guadagnare molto di più no niente allora dovremo risalire tutto quanto e andare in quella scala c'è un unico passaggio insomma è, è labirintico il posto però almeno non ha più strade non ha un eccessivo numero di possibilità a volte non sei veramente dove andare nel tempio dell'acqua ci siamo persi l'acqua sembra quasi zelda che poi in effetti l'atmosfera non è neanche tanto diversa da quella che si respirava in zelda voglio dire soprattutto noi stiamo andando a ereditare il male nel mondo Link va a sconfiggere Ganon, Gandalf o Bati o qualsiasi altro nemico sia noi stiamo andando a cercare il male di questo mondo un male antico come ho già detto un male che ha creato un ciclo solo con la sua esistenza, con la sua forza mm. io sono entrato nella scala o oh. Da pensare che forse non sono mai entrato nella scala sarei un imbecille di proporzioni ma immonde allora 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 Io comincio a pensare che veramente sia così. E dovrei vergognarmi in un modo mostruoso. Se fosse così. Aia. Mi servono MP, 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 MP. terribilmente forte contro il nostro monaco e contro gli altri non fa quasi niente di lui invece è veramente efficace questo perché non ha difese magiche uh... e insomma ridendo scherzando le etere sono arrivate alla metà le nostre risorse non sono in fin dei conti così infinite come, come dicevamo esauriscono abbastanza anche loro mm. penso che in questo luogo dove vi era la roba della terra no succedeva in qualche altro modo quindi sono effettivamente in un altro posto allora vabbè prima di andare qua scendiamo a questo punto così per essere sicuri che non possiamo perdere i tesori io avevo paura ok ok no allora la strada è quella giusta non stiamo prendendo cazzi per pazzi che brutta immagine che mi viene in mente ok ok adesso no, tiro un sospiro di sollievo stanza è connessa a quella là dove abbiamo già dove siamo già stati dove c'erano solo mostri di tipo terra partirete da in terra elementari della terra terra di terra 
Terraria, Interrari, Formiche, Assassine e robe varie. C'è un perché ovviamente. Perché scoprirete? Lo scoprirete a breve. Ed è anche molto affascinante in realtà questo perché a mio dire niente scala perché il fatto è comunque tanto quanto gli elementari della terra i golem della terra non sono fortissimi i golem di pietra invece sono questi numerosi terreni sono tra i nemici un po' più avanzati che abbiamo incontrato quindi possiamo capire che anche questo piano che per vaso del potere della terra non bisogna sottovalutare quanto c'è il potere che vi scorre all'interno non è uguale non è la stessa dove eravamo stati prima povera mm. questa oh, oddio ma mi ha prettificato e non me ne ho accorto non male che ho gli aghi dorati se no sarei stato nella merda questa era una shotgun questa era... non è una shotgun il diretto di lì c'era qualcosa o non c'è niente l'hai dovuto andare a vedere prima e vabbè me lo prenderò amaramente in quel posto e farò un giro lungo quindi strada inutile Belli questi elementali come questi elementali il fuoco della terra, a differenza di quelli che sono praticamente dei tornadini, fanno pensare dei veri e propri geni. Se penso ai golem della terra, per quanto siano costrutti i golem assomigliano a dei veri e propri elementali invece nel senso stretto del termine se lo riferiamo ai giochi di ruolo i golem di pietra di terra non sono diversi per gli elementi della terra di D&D ad esempio che sono nient'altro che degli esseri agglomerati di roccia e terra invece qua sono dei mostri con in più il potere della terra concettualmente non è la stessa cosa Codeste Gordon Oh, ecco qui Cosa peculiare Per accedere al piano successivo In questo piano Dove abbiamo incontrato solo cose di terra Ci ritroviamo di fronte a Niente poco di meno che cadavere Ossia il demone della terra Voi pensate che diamine ci fa Qui il cadavere che abbiamo sconfitto Beh, ricordatevi che siamo indietro nel tempo ci troviamo in un'epoca dove i demoni esistevano ancora e non erano morti e allora voi penserete ma non è debole rispetto alla forza che noi abbiamo in questo momento sì e no questo perché in realtà noi abbiamo incontrato i quattro demoni in un momento dove la loro forza era inferiore vedete ha usato una magia che se avesse usato al tempo nel quale l'abbiamo incontrata ci avrebbe sterminato quello che stiamo incontrando è il demone della terra al massimo del suo potenziale Non ci ho fatto niente, che bello. Mi avevo pensato che fosse un total party kill. Mm, ah, facciamo buffer raga. Non è servito niente. Era nettamente più forte rispetto a quando l'abbiamo incontrato la prima volta. E non dava praticamente niente. Era solo per simboleggiare il fatto che 
lo possiamo anche riaffrontare è una sorta di spettro per certi versi a proteggere questo piano affascinante questa cosa questo non è semplice in realtà potrebbe anche essere un semplice errore se, sono, se devo essere sincero ma a noi piace pensare che non sia così ci pensare che ci sia qualche cosa di più vediamo un po' andante sui membri attaccanti del nostro parco facciamo anche andante sul monaco dovete fare un bel po' di danni in più purtroppo il mago è morto ma no, non voglio provare la forza del monaco così facciamo riuscire il mago a prendere facciamo un attacco d'aria no infatti non l'ha fatto monaco ancora dei buoni con queste specifiche così aia e eh, vabbè eliminiamolo l'animazione è sempre la stessa i punti esperienza sono leggerissimamente di più perché io ero morto ovviamente la, la figura sbarbina la faccio sempre io Preserviamo qualche MP e andiamo nel piano successivo. Quindi appunto non serve neanche dirlo che incontreremo altre vecchie conoscenze, altri, gli altri demoni anche, scrivendo. ogni piano è connesso a qualche elemento. Eccoli qui infatti i demoni del fuoco, perciò è logico che incontreremo Marilith. Marilith la Lamia. gigante ardente, tutti quanti altri mostri connessi al fuoco, dotati di un grande potere. Sembrano anche essere stati pure loro un po' potenziati, non l'ho detto però, non lo sono stati perché il potere del male più forte è comunque il potere del loro elemento, il potere del fuoco qui è indubbiamente più forte vermilarici loro ovviamente risentono di questo flusso di potere nessun altro a parte noi potrebbe mettere piedi nel loro del genere e lo sviluppo dei nostri personaggi prosegue magnificamente se, potrei, se posso usar dire Vediamo se adesso c'è qualcos'altro, se no scendiamo in questa stanza. Si sa che addirittura il mago nero possa arrivare prossimo ai 999 pv. Penso di no. Penso che si fermerà con qualcosina in, in meno, magari intorno ai 900. Però c'è già arrivato vicino, che poi a essere sincero in realtà... Esiste un oggetto, almeno in questa versione, che è un remake, che permette di aumentare il numero di PB massimi. Se non sbaglio si chiama Meladoro. Ok, quella scala sarà già connessa a Marilith. O non ancora, io penso di sì. Ma onde evitare brutte sorprese andremo prima a oh. si erano dei tesori i tesori si possono trovare in un luogo del genere sono ovviamente importanti mm -hmm. anello di ripesa proprio anello di ripesa ne abbiamo tanti li avevamo già prima pure di trovare quelli alla fortezza incredibile alla fortezza volante ora la porta di qua sotto farà fare un lungo giro conduce in qualche loco poi il male comunque a me piace pensare così che i mostri ovviamente sono fatti sono programmati per apparire 
all'infinito, ma a me piace pensare il fatto che il male è talmente radicato che non gli permetta cioè, che li rigeneri continuamente e continui a farmi spawnare in una sorta di ciclo infinito. Mi fa male vedere troppo sabbati poco prima o comunque nei periodi in cui faccio un video. Grazie Michele, te ne devo una. Mm. Altro tesoro o una scala? Spero sia un tesoro. Lama di Sesuke, ne abbiamo trovata un'altra. Mm. Siamo già. Però... Sì. In realtà io aspetto per trovare qualcos'altro. E poi la lama di Sasuke, se ne leggo la descrizione, dice qualche cosa su di essa. Ah, era solo una piccola catena. Cazzi, adesso che ci penso, non sarà per caso che riferimento a qualche vecchio anime, un certo Sasuke, Sasuke, guerriero nobile. Antico guerriero. Sì, deve essere assolutamente un riferimento a Sasuke il ninja. Era, era un ninja. No, non quello di Naruto ovviamente. Parlo del vecchissimo cartone animato. Il ragazzino ninja. Che in realtà io non ho mai visto, se devo essere sincero. Mi ricordo la sigla, però cioè, non credo di averlo mai visto. Aia un'imboscata. Mm. È affascinante comunque il fatto che si possono trovare ancora dei tesori appetibili in un luogo del genere. In realtà probabilmente alcuni di questi tesori sono stati or originati in quest'epoca. Quanto robusto. Oh, lo scudo che aveva il nostro mago che è dato a blu. Ora posso darlo anche a te. Mm. Okay, abbiamo cresciuto un po' le nostre difese era una cosa che speravo fa sempre comodo e infatti niente proprio di poco al posto di due di schivata è poca roba e mi aspetto qui un'altra bella arma a parte questi verdi intestinali con problemi di salivazione mm. Tra l'altro credo di avere una scena bruttissima per quelli che riescono a vedere un video in calma. Che... Mega Elysium. Se non sbaglio, dalla description, un oggetto in grado di curare PV e PM di tutti? Già, la cura definitiva. Questo anche se è un consumabile, ci credo che possa essere stato tenuto così tanto in considerazione, diciamo isolato da tutto il resto e messo in uno screen in una sala speciale soprattutto stiamo parlando di una panacea assoluta non l'oggetto panacea che abbiamo ottenuto che pure vi siete solterati non è divertente porca miseria ok che tanto mi dà tanto io mi farei pure un attimo una frata almeno a me qui incontriamo eccola qua la bella tra virgolette Marli perché il fisico non le manca dai, dai diciamolo diciamolo aia ho fatto malissimo fusione ma sì. Me la prendere tutta in bocca. Penso che sarà ben più di 200, eh. Per 10 di differenza di 20. Aia. Mi sarei dovuto usare nel fuoco. Posso usare solo altre opzioni. Intanto a te. Vabbè, prova a sopravvivere. Non è che è una brutta... Uh, meno male. Ok, ti ancora un po'. 
fammi almeno da tanto perché non mi piace che questo momento che inizia molto forte però è meglio che niente uh, non ha resistito e anche il secondo demone è stato risconfitto sempre a costo di questi esigui punti esperienza e di un ghoul così proprio accessori io non l'avrei proprio dato eh, i nostri etere se ne stanno andando forse, forse ci conviene curarci con le pozioni magari in battaglia ci può servire qualche cura più potente più efficace proprio come energia magari questi etere le terrò più per me per lo stagone nero che ha bisogno di sparare queste magie anche per velocizzare un po' la battle siamo ovviamente al piano dell'acqua non c'è neanche bisogno che lo dica prendendo i troll blu con i dread del mal di testa quanti saggi e nobili una congrega voi non potete incubare qui sono questi saggi, saggi che hanno la R moscia questo posto non si può fare al vostro stato speciale morite voi al vostro stato sociale non il gruppo mm. Io sono un tornado, faccio paura perché sono un tornado, si spazzo via come se niente morto. Allora, se la memoria non mi inganna del tutto, in questo piano c'era pure una cosa interessante, siccome riusciamo ogni tanto a trovare qualche prezioso, qualche tesoro, non riesco a ricordare se questo piano era un altro, mi pare che fosse a questo, però non lo darei scontato al 100% lo darei solo a prezzo dimezzato si sì, stavo tenendo proprio quel tipo di battuta lo so non vi preoccupate anche se questa serie è finita se cioè questo gioco è finito la serie è uh, e voglio per fare tutti i primi fatti perciò abituatevi <ride> Peccato che su questo non si è scritto niente, sarebbe stato simpatico se fosse stata fatta qualche descrizione giusto così da far leggere, accessoriamente. Uh, uh, questa strada mi sa troppo di direzione giusta. Perciò... Perciò mi sa che torneremo indietro. Niente. Sono veramente troppi questi mostri, sono veramente troppissimi. Ok. E arriviamo... Non penso che arriviamo a livello 99. Eh di fronte al boss finale però ci andiamo vicini eh? ci cioè, superiamo sicuramente il livello 80 per allora cioè, già mo siamo a che siamo a 75 sì più o meno livello più livello meno siamo lì ok la scala è lì e lì abbiamo incontrato Kraken prima, quindi finché lo dovremo risconfiggere poi. E abbiamo pochissimi PM, porca miseria. Porca miseriaccia. Vabbè, allora, lanciamogli per prima su un po' naga. Poi farei un mulgelo. Inizierei con un bel andante. Poi dopo farò un adagio. E... 4 quarti 
così come sono simpici le mie battute musicali corte che ritardo Ah, è una ragione di pone. Questa non me l'aspettavo. Va, va, io vi baffo la sta. Nel frattempo prendiamoci una bella etere. E 425. Però. Mica caspi. Mm. 800 ma facciamo un altro andante sì, perché no anche se penso che fa un po' x di quello che da solo a servizio qua non è ancora morto lo uccido io fisicamente figurati Che, che supplizio dovremo tornare indietro questo significa e dovremo fare dietro fronte e vedere che altro c'è nella sala io non lo sapevo che dovevo andare a farlo strare ma se lo faccio telemoto mi conviene dovrei tornare all'ingresso che è il piano precedente e lo dovrei poi riaccentare Merit mm. non lo so non mi sono convintissimo non sono sicuro al 100% che cazzo è? ma vaffanculo la pubblicità dove cazzo spunta? ok forse mi serve pure un po' di cura io penso però che tornerò indietro sulle mie dichiarazioni e dopo che ribattiamo Kraken, considerando la lunghezza del video già attualmente e quanta strada ancora dobbiamo fare per lustrare, potrei effettivamente pensare di fare un video in più per concludere la storia. Perciò vi ho detto che è il video finale? No. Fuggia. Bleffone. Ah, io non mi uccidete però. Mi sta faticando il computer. Non riesco a farlo velocizzato. Ok, addio, scuola di acqua. Ok. protezione e super etere così perché sì tutti voi altri vi fottete ve lo prendete amaramente in quel posto perché io sono blu e faccio quello che cazzo voglio del mago mio sta diventando tedioso più lento forse che il video sta diventando troppo lungo Vediamo se caspita se la leggono troppo forse dovrei perdere per il momento vediamo solo che c'è in questa sala allora interromperò un po' in mezzo a nulla però riprendo da qua o in caso dall'inizio del piano promesso ma è una sorta di shot di shot cazzo sembra proprio di sì Mm. 
e intanto anche il Duke ha raggiunto i 999 pb un traguardo importante a breve Reaper penso che massimo un paio di livelli e ci arriva pure lui e di questo passo potrei arrivarci addirittura io con lo stregone nero veramente è diventato forte questo stregone nero continuo a prendere alternativamente un po' più di 10 un po' meno di 10 di pv ci arriva sicuro niente ragazzi salviamo qui in questa sala che è quantomeno centrale mi spiace di non aver mantenuto la promessa però davvero se no sarebbe diventato un video da più di un'ora io sto guardando in mezzo al niente e quello di... della prossima volta sarà comunque al... non, voglio... non voglio più di 100% ma al 99,9% si sarà il video conclusivo perciò ci vediamo ragazzi ma non aspettate tempo, ve lo prometto. Perciò restate collegati. Grazie comunque sempre a tutti voi che venite qui sulle portate a vedere me, che faccio il beota, che provo a essere serio, a volte, faccio raramente. E vedete qui Final Fantasy un'ultima fantasia. Alla prossima ragazzi. Ciao.